Bom, temos aqui agora uma questão que pede I0 e V0 utilizando a análise nodal. A análise nodal é bem tranquilo, porque agora é álgebra pura, matemática na veia. Você tem que pegar o seu circuito, escolher um ponto de referência, que você vai fazer tudo em função desse ponto de referência, que, digamos, vai ter o um potencial 0 volts. Aí você vai pegar aqui os nós, análise nodal, ou seja, a gente vai aplicar a lei de Kirchhoff dos nós. Vou pegar esse primeiro nó aqui, tá vendo? Vou chamar de V1. Vou pegar esse nó aqui. Vou chamar de V2. E o que é que acontece? Qual é a tática? Ao menos que esteja bem explícito, bem na cara, você vai sempre colocar as correntes saindo do nó. Observe que aqui para baixo você tem I0. Aqui eu vou chamar I1. Por essa daqui eu não preciso fazer nada porque o 2A está entrando. Do lado de cá, sempre saindo do nó. Vou chamar aqui de I3. E essa daqui de 2. Essa daqui, por ser uma fonte é, independente, ela já está com a direção posicionada. Então, no nó 1, um, que vai ser o nó V1, o que é que está acontecendo? Você tem I1 mais I0. Isso aqui é igual a 2A, que está saindo. E neste nó daqui, o nó 2, você tem I2 mais I3 mais 4 amperes, todos saindo. Beleza, aqui você já tem o seu sisteminha. Lembrando, corrente é tensão sobre resistência. Com isso, agora a gente vai poder fazer, montar, a gente vai poder montar o sistema. Vamos aqui para esse aqui, ó. quem é I1? I1, ela está nessa direção, tá vendo? Então vai ser V1 menos V2 sobre 6. V1 menos V2 sobre o resistor de 6. Está vendo? Tensão sobre resistência. Quem é I0? I0 é V1 sobre 3, está vendo? Mais V1 sobre 3. Isso tudo igual a 2. Você vai aplicar a mesma coisa para o de cá. Quem é I2? É V2 menos V1 sobre 6. I3... V2 sobre 12, por quê? Porque o potencial aqui de baixo é zero, beleza? Mais V2 sobre 12, mais 4A, que a fonte aqui ela lhe deu independente, então ela fica assim com esse jeitão. Agora, pessoal, a gente vai tirar o MMC, beleza? O MMC aqui você sabe que vai dar 6, então aqui vai ficar, vou transpor aqui para cima, para a gente ganhar espaço. Vai ficar V1 menos V2 mais 2V1, porque 6 dividido por 3 é 2, igual 6 vezes 2, 12. Aqui agora a gente já faz direto, entendeu? Que a matemática agora já está já avançada. MMC aqui é 12, 12 dividido por 6, 2. Aí você multiplica em cima, vai ficar 2V2 menos 2V1 mais V12 mais 12 vezes 4, 48. Isso tudo igual a zero. Pronto. Agora você vai montar o sistema. Na parte de cima, você vai ter 3V1 menos V2 igual a 12. E na parte de baixo, você vai ter menos 2V1 mais 3V2. Isso tudo é igual a menos 48. Agora basta você resolver e achar a resposta correta. Vou multiplicar o de cima por 3. 9V1 menos 3V2 é igual a 36. O de baixo fica menos 2V1 mais 3V2 é igual a menos 48. Multipliquei por 3, porque a gente vai poder cortar o V2, tá vendo? E aí a gente vai ter aqui que 7V1 é igual a menos 12. Logo, V1 vai ser igual a menos 1,71 volts. Prontinho, já temos o valor de V1. Com esse valor de V1, você já consegue achar o I0, mas a gente precisa também do valor de V2. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor de V1 e vou substituir na equação, tá vendo? Vou substituir aqui, ó, 
Nessa equação, por exemplo, então a gente vai ter 3 vezes menos 1,71, menos 12, observe, passei o 12 para cá, isso tudo é igual a V2. Já fiz direto, tá vendo? Fazendo essa conta, V2 vai ter o valor menos 17,13 volts. Pronto, já aplicamos a... Já achamos as tensões, agora a questão acabou. Quem é I0? I0 vai ser V1 sobre 3. V1 sobre 3. Aí você vai pegar esse valor de V1. Dividir por 3 e vai achar menos 0,57 A, que é o valor de I0. E quem é V0? Observe, V0, ele lhe deu aqui, ó. A questão está pedindo V0 e ele lhe deu, tá vendo, o mais e o menos. Por que isso é importante? Porque V0, pessoal, ele tem uma ordem. Ele vai ser V1 menos V2, do potencial maior para o potencial menor. Quando você colocar aqui os valores, você vai ter a sua resposta final. V0 vai ser 15,42 volts. Observe como é tranquilo a análise nodal. Esse exemplo aí é um clássico, só para a gente aquecer, hein?